Và cô sẽ hướng dẫn chúng ta đọc 44 ký tự phiên âm quốc tế Trong tiếng Việt có y ngắn, y dài Thì trong tiếng Anh cũng có y ngắn, y dài Tiếng Việt thì đọc giống nhau Nhưng mà tiếng Anh ngắn đọc ra ngắn Dài đọc ra dài Các ký tự có dấu hai chấm Thì mình đọc dài ra Ngắn, ít, dài, y Trong tiếng Việt có chữ u Tiếng Anh cũng có chữ u Nhưng tiếng Anh có hai u là u ngắn, u dài U ngắn đọc ra ngắn U U Trong tiếng Việt có E Tiếng Anh cũng có E E của tiếng Anh rất ngắn Vui lòng đọc ngắn E Trong tiếng Việt có E Tiếng Anh cũng có E E này tiếng Anh đọc rất là nhẹ Bởi vì E này được xếp vào nhóm âm lướt Chữ nào không cần đọc lướt thì nó ra E hết E trong tiếng Anh có một ơ Có ơ ngắn thì có ơ dài Ơ dài chỉ việc phát kéo dài ra ơ, ơ, ơ. Hoặc là nếu ai muốn phát theo tiếng Mỹ Thì chỉ việc cho chữ ơ thêm chữ r Thì mình sẽ nghe là ơ Trong tiếng Việt có chữ o Thì tiếng Anh cũng có chữ o Tiếng Anh có o ngắn và o dài O ngắn chúng ta viết giống như chữ C ngược Sau đó chúng ta cắt cái đầu của nó Nhìn có vẻ giống như chữ A ngược O ngắn O O dài Viết giống như chữ C ngược Có dấu hai chấm bằng với O ngắn Cộng thêm chữ R kéo dài ra O Hoặc là muốn nói theo giống tiếng Mỹ Thì chỉ việc lấy âm O Cộng thêm chữ R Thì chúng ta sẽ nghe là Or. Tiếng Việt có A thì tiếng Anh cũng có A A tiếng Anh sẽ dài và bắt buộc người nói phải hạ càm xuống A A Tiếng Việt có chữ Ớ thì tiếng Anh cũng có chữ Ớ Âm thanh của chữ này chúng ta sẽ từng nghe nó sẽ là A nhưng mà nếu chúng ta phát chúng ta thấy nó khó quá Thì cứ phát giống như chữ ớt của tiếng Việt Thì nó ra giống hệt thôi Nhớ là are chứ không phải là or nha Nếu mà mình nói được how are you Thì mình sẽ phát được âm are Nó có dấu hai chấm nên âm thanh chúng ta sẽ nghe dài hơn are Nếu chúng ta phát được các âm đơn Thì chúng ta sẽ phát được các âm đôi Bởi vì Đôi chỉ đơn giản là đơn nó đi đôi với nhau thôi Chúng ta xem nè Đơn, i, ơ Đi đôi với nhau ra ear E, ơ Đi đôi với nhau ra air U, ơ Đi đôi với nhau ra ua E, i Đi đôi với nhau ra a O, i Oi A, i Ai A, u Au A, u Ao Ơ, u Ờ, e, i, ô, u, e, ơ, 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 a, a, ơ, a, ơ, ơ, e, ơ, ơ, e, ơ, ơ, Ow. Oh. Dễ không? Very easy, right? Chắc chắn chúng ta sẽ cần thời gian để luyện rồi Thì dành ít phút để luyện Chúng ta hoàn toàn có thể đọc được nha Mỗi phụ âm này nó đi theo cặp Bởi vì nó có vị trí răng lưỡi môi Để khá là giống nhau P là âm môi Bật hơi Không bật hơi B D Có vị trí giống nhau khi mà Chúng ta sử dụng đầu lưỡi để ở phía sau hàm răng trên Hai âm này đều phát ra giống như âm của tiếng Việt như là chờ và đợi, chờ đợi Nhưng mà đây là âm không rung hơi thoát ra rất nhiều Âm này cũng là ch nhưng chúng ta cho một cái âm thanh vào cổ họng Ơ, ơ, ch đây là âm khẹt hơi giống như chữ khờ của tiếng việt 
Đây là âm khạc hơi nhưng mà khạc ra giống như chữ G Con gà có tiếng Việt mình G G Âm răng trên và môi dưới Răng trên cánh môi dưới thổi ra một hơi giống như chữ phở Răng trên cánh môi dưới đọc giống như chữ vật của tiếng Việt Lưỡi để giữa hai răng nói giống như chữ thờ tháng năm của tiếng Việt Lưỡi để giữa hai răng nói ra giống như chữ đợt của tiếng Việt Nói giống như chữ sờ xe của tiếng Việt Không có chu mỏ nha Để y chang giống như chữ sờ Nhưng mà mình cho nó một cái nguyên âm Và mình làm rung Phát giống như âm này Nhưng mà mình chu mỏ ra Thì tự nhiên lưỡi của mình nó sẽ cong Giữ nguyên lưỡi của mình cong rồi mình bọc cái âm thanh ra thì nó sẽ ra cái này rực rực ba nhóm âm này là ba nhóm âm mũi đọc rất giống tiếng việt mũi chữ n dài ra đọc giống như chữ ngờ ngày tháng yes. đọc giống như của tiếng việt L R W Y Nhớ cái này Mình đọc chữ giờ của da Da trong tiếng Việt đó P B T D Ch Ch K G Và khi chúng ta đọc được bản ký tự phiên âm 44 âm này Thì chữ bản chữ cái tiếng Anh sẽ đọc chính xác từng cm